Okay, everybody, it's time to start the class. Hello, good evening. How are you? Good. Good, Catherine. Good evening. I'm fine. Hi, sorry, very good. Lisette, how are you? Hi. I'm fine, thank you. Okay, great. What about you, Antonia? How are you? I'm fine. Hi, Yvette, how are you? How are you? I'm fine, and you? Yvette, happy? Hi. How are you? Good, happy? Yes, happy. Happy, that's good, okay. Thank you, Yvette, for your answer. Uh, Pablo, how are you today? I'm fine. Fine, that's amazing. Thank you for coming, Pablo. Alexis, how are you? Hi, uh, good, good, okay, that's nice. Saida, how are you today? Hi, I'm fine. That's nice. Okay, thank you for coming. And Wendy, how are you today? I am fine. I'm sleepy. <laughs> oh, fine and sleepy. Okay, yes, I know, guys. It's Friday. Okay, it's Friday, so I know it's it's a difficult day. Sé que es viernes, es difícil este día porque no siempre tenemos clases este día. Eh, y sobre todo, pues ya el cansancio de la semana. But Guys, thank you for coming to the class. Okay, gracias por venir a la clase, conectarnos este día. We're going to start, guys. And before we start, hello, Eric. How are you today? Hi, I'm fine. Okay, good. You're fine. Okay. Everybody, today we will start the class with a game. Vamos a iniciar con un juego. Let me just share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Elsie, how are you today? How are you, teacher? I am fine. And you? I'm fine. I'm, I'm fine, thank you. Okay, that's good. And what about you, Claudia? How are you? Hi. No le escuché. Oh, how are you? Good? Happy? Nice? Mm. Sick? Sick. What do you have? ¿Qué tienes? Fruit. <clears throat> Gripe. Oh, uh, <laughs> cold. Okay. Okay, I'm sorry because of that. Lo siento mucho. Espero que la lluvia no, no les vaya a afectar a los que están enfermos, right? I'm sorry. <laughs> okay. You. Everybody, let's start with the class. Recuerden, les dije, iniciamos con un juego. So, let me share my screen. Les comparto mi pantalla. And we start. Right now, everybody, guess the country. Tienen que adivinar el país. Si se lo saben en inglés, pues me lo dicen en inglés. Si no se lo saben en inglés, díganmelo en español. ¿Ok? I will try to help you guys. Yo les voy a ayudar con inglés si no se lo saben. Number one. Tell me, guys, what is this country? Francia. Ah, France. very good, Pablo. Francia. And how do you say Francia in English? I don't know. You don't know. Alguien sabe? Someone knows? Friends? No, es. Yes, you are right, Antonia. Okay, está sí. en lo correcto. Okay. Yes, okay. this country, everybody, is France. Okay, France, as we have here, France. And the nationality is French. Okay, French. France is the country. French is the nationality. So we can say, everybody, for example, I am from France. I am from France. And the nationality, I am French. Okay? So that's the difference. I am from France. I am French. Well done. Number two, guys. Let's move. What is this country? Germany. Ah, great job, Wendy. That was fast. This is Germany. And what is the nationality? Someone knows? I get sabe nationality. 
Okay. Is this way? Germany? Eh, kind of. Okay. It's your close. Está cerca. The Germany. country. Okay. The country is Germany. In Spanish, Alemania. In English, Germany. The nationality is German. Okay. German. Country, Germany. Nationality, German. Okay. Very good. Let's move everybody our third country. Oh, which is this country? Japan. Japan. Ah, good job, Japan. Japan. And what Japan. is the nationality? Japanese. Yes, good job. Guys, you are very fast, bastante rápidos. So the country, Japan. Japan. Nationality, Japanese. Okay, very good. Let's go everybody with number four. This is the last one, I guess, el último. Let me see. What is this country? Uruguay. 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 And how do you say Uruguay in English? In English? Huh? Es lo mismo, guys. Uruguay. Okay, Uruguay. So, very good. And let me see. Okay, and what is the nationality of Uruguay? Someone knows the nationality? ¿Alguien sabe? Uruguayan. Uruguayan, that's right. Okay. The country, Uruguay. Nationality, Uruguayan. Okay. This is a practice, everybody, about countries. This is vocabulary that you have on the platform. Este vocabulario, ustedes lo tienen también en la plataforma. No exactamente solo de estos países, sino también de otros países. ¿Ok? Van a encontrar en la unidad 2 la nacional, eh, perdón, el país y la nacionalidad. Country and nationality. ¿Ok? Well done. Let's move on, everybody, right now. We will, uh, we will start with our today's topic. Today, everybody, we will check or we will learn the verb to be in yes, no questions. Vamos a aprender cómo usar o para qué usamos el verb to be in as yes, no questions. Okay, everybody, thank you for coming on time, a tiempo. Let's start with our class. See? Okay, very good. To start with this class, everybody, let's make a review. Vamos a hacer un repaso rápido, un review. Okay? Um, well, let's read the structure and the example. To start with this, please, Karen Escobar, read the structure and the example, please. Go ahead. I am happy. Good. And the structure, la estructura? Uh, subject. Class. Huh? Verbo to be. Um, complement, happy. Okay, very good. So we have the subject plus the verb to be plus the complement. And as Karen said, the subject is I. Give me a second, let me change the color. The subject is I. The verb to be that we use in this example is am. And the complement is happy. I am happy. This is the structure for verb to be sentences. Todas las oraciones en verb to be, guys, llevan uh -huh. esta estructura. Subject, verb to be, and complement. Let's see, Catherine Palma, can you tell me one example? Un ejemplo, Catherine Palma. Um, she is Amor, beautiful. Ya soy en... uh, repeat again, Catherine. 
Sorry. She is beautiful. Ah, well done. She is beautiful. That's a great example. And we have, pay attention, three parts. Subject, she, verb to be, is, complement, beautiful. She is beautiful. Thank you, Catherine. Daniela, an example, please. She is hungry. She is angry or hungry? Angry. Angry. Okay. She is angry. Okay. Another great example. She is angry. Good job. Okay. Let's see right now. Saida, can you tell me another example? She's intelligent. Okay. She is intelligent. Oops, give me a second. What happened? She is intelli intelligent. Okay, very good. She is intelligent. That's another great example. She is, she is intelligent. Okay, three parts in one sentence. This is in affirmative. As you see, we use the verb to be for identity. Okay, right now, no examples about identity. No hay ningún ejemplo de identity, pero lo usamos para identity. Number two, for description. For example, she's beautiful, she's intelligent, okay? And then the verb to be is for states, sorry, states and feelings. She is angry, I am happy, okay? This is affirmative form. Then guys, we have the negative form. Rachel. Can you read the structure in the example? A structure y ejemplo, Rachel, please. The structure is subject, more verb to be, more not, more, more complement. Example is she is not beautiful. Okay, that's a good example. Can you read that one? Let's read it. Okay. Number two, she is beautiful. Let's see. Oh, Rachel, can you read the example of the pantalla? You are not. <laughs> you are not Chilean. Pretty good. You are not Chilean. Okay, that's right. As you see, we have two examples. Right now, two examples. She's not beautiful. You are not Chilean. Now, Pablo, can you tell me one example in negative? Hello, Pablo. Oh, he has problems with the internet. Alexis, can you tell me one example in negative with bird to be? Um, I am not French. I am not French. Okay. I am not French. That's good. Great example. Now, Elsie. Can one example, please? He is not Mexican. He is not Mexican. Well done. Okay, Mexican. 
Okay, oops. Okay, very good. He's not, he, oops, he is not. I'm sorry, my mistake, mi error. He's not Mexican. Thank you. Let me see, Claudia, one example, one more example, please, in negative. She is not Korean. Oh, she is not Korean. Well done. She yeah. is not Korean. Okay. Very good. Um, Lisette Menjivar, one more example. The last one, el último. I am not Spain. Uh, I am not? Spain. Spain is the país. Nationality? Sí. Eh, no, no sé. <laas> ok. Spanish. Igual Spain. que el idioma. Spanish. Ok. Mm -hmm. Spain es el país. Nationality. Uh -huh, Spanish. 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 Ok. En este caso, pues, sí lo podríamos decir como así, igual como tú lo dijiste, pero el ejemplo sería I am not from Spain, okay? Now, what is your sentence, Lisette? ¿Cuál es tu, tu ejemplo? I am not from or I am not Spanish? I am not from Spain. Ah, much better, okay? Well done, muy bien. Okay, as you see, guys, we use the verb to be, otra vez, guys, the verb to be is for identity, I am not Spain, she is not Korean, uh, I am not Spanish, you are not Chilean, I am not French, he is not Mexican, identity, okay? Then description, she is not beautiful, okay? And states, okay? For example, uh, we, we are not, we are not sleepy. Okay, we are not, oh, we are not sleepy. Now guys, not sleepy here, okay? We are not sleepy. Now, everybody, look at these examples, okay? This is verb to be, in affirmative and in negative. The structure, subject, verb to be, complement. Negative, subject, verb to be, not in complement. Now, everybody, today's topic or today's class, it's about yes, no questions. Before we continue, antes de continuar, ¿por qué se les dice yes, no questions? ¿Alguien sabe? Dice preguntas, sí o no. Ah, ¿por qué se le dice yes, no questions? Ese es el significado, pero ¿por qué se le dice sí? Ah, porque son preguntas positivas y negativas. Yes, ok. Es, yes, está bien. Ok. We say yes, no questions because the answer is yes or no. La respuesta o las posibles respuestas son yes or no, ok, y eso es todo, no vamos a responder más información o no vamos a dar más información porque las respuestas son yes or no, ok, Saraí Abrego, read the structure and the example, please. Ok, back to be plus subject plus complement. And are you a boy? Great, thank you. Oh, before we continue, Elsie, do you have a question? Sí, eh, en este caso podría ser como respuesta cerrada. Yes. Eh, actually, okay. that's the meaning. En realidad, ese es el significado. Las preguntas cerradas. Okay. Yes, no. Okay. And that's it. Muy bien, thank you. Okay, as you see, in a sentence... Eh, let me see, vamos a preguntarle a alguien. Ok, thank you, Wendy. Wendy, what is the structure of, a of an affirmative sentence? Uh, 
de una estru la estructura de una relación afirmativa. ¿Cuál es, Wendy? De una oración afirmativa. Eh, Bird to be. Mm, de una oración. No question. Ah, subject. Ah, good job. Subject plus. Subject plus eh, eh, Bird to be. And. Oh. Plus complement. Plus complement. Well done. Okay, complement. Good job. Let's compare, comparemos, let's compare the two structures. In a question, we, in a yes, no question, we use verb to be, subject, complement. In a sentence, in affirmative, we use subject, verb to be, and complement. As you can see, guys, we change the position. Cambiamos la posición of the verb to be and the subject, okay? We change the position of the verb to be and the subject. If I say, si yo digo, if I say, you are a boy, you are a boy, is it question or sentence? What do you think? Question or sentence? Question, pregunta? Sentence. sentence, oración. Thank you, Carla. It's a sentence. You are a boy because I use subject, you, verb to be, are, and the complement, a boy. You are a boy. Affirmative sentence. If I change the position of the subject and the verb to be, I can or I create a sentence, a, a question, I mean. Are you a boy? How do we answer? ¿Cómo respondemos? Yes, I am a boy. Yes, I am a boy. Or... No. 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 No, what? No, I am a boy. No, I am not. Okay, very good. So, yes, I am. No, I am not. Pay attention to that part. Okay. As you can see, we have the complete answers. Respuestas comple completas. Siempre, siempre, guys, vamos a usar respuestas completas. Because uh, if we say, uh, are we students? Yes. O, are we students? No. First, we are not practicing our English. No estamos practicando inglés. Si solo decimos yes and no. Si es inglés, pero no estamos practicando lo que deberíamos. First of all. Number two, guys. It, it doesn't show your, that you are, or it shows that you are rude, Okay. Si solo respondemos yes, no, esto demuestra que somos eh, o, que, o que no, som, no somos tan amigables, ¿ok? En este caso que estamos siendo un poco groseros al momento de responder. Por ejemplo, eh, si alguien en español, nosotros sí, sí usamos eh, solo el sí y el no, pero también depende mucho del tono de voz. Si solo decimos yes, no, se puede ver como que somos indiferentes a la pregunta que alguien más nos haga, ¿ok? That's why we use complete sentences, oraciones completas. For example, are we students, Eric? Are we students, Eric? Yes, we are a student. Oh, nice. Let me see. Carla Vanessa, are we students? Yes, we are students. Okay, good job. Let me see. Um, to, to Yvette de Martinez, are we students? Yes, are we students? Yes. Yes, I am a student. Are or we are? 
We are a student. Ah, good job. Now let's see. Tell me please, Antonia, are we teachers? No, we are. No, we are? Teachers. No, we are not teachers. Good, Antonia. Thank oh. you. What about, let's see, Sarai Abrego. Are we, are we 20 years old? Sorry? Are we 20 years old? 20? No, we are not. Oh, we are not 20. 20 years old. Okay, very good. As you see, guys, there are two possible answers. Hay dos respuestas posibles. First, short answers. Respuestas cortas, short answers. Yes, we are. No, we are not. Number two, long answers. Yes, we are students. No, we are not students. Short answer, long answer. Now, which one is correct? ¿Cuál creen que es correcta? Short or long? Which one is correct? No sé si estoy en lo correcto, teacher, pero eh, tenía entendido que depende también de la persona con la que se esté hablando, de como del nivel de confianza o algo así. Mm, ok. Yeah, it, it is a good point. Muy buen punto. Let me tell you guys that both, las dos, son correctas, okay? I recommend everybody, I recommend to use short answers. Yo les recomiendo usar short answers. ¿Por qué? Porque es más fácil, okay? Uh, yes, we are. No, we are not. Yes, I am. No, I am not. Es más fácil que decir una oración completa. For example... Imagine I ask you, eh, are we English students at Speak Academy? Are we English students at Speak Academy? So what can you tell me? ¿Qué me pueden responder? Yes, we are. Yes, we are. If we create the complete sentence, guys, the answer yes. is, yes, we are English students at Speak Academy. Entonces, si hacemos la respuesta, la long answer, la respuesta larga, tendremos que hacer una oración completa y que sea larga con toda la información que tenemos. Are we students at, uh, are we English students at Speak Academy? Yes. We are the students at Speak Academy. Ok, entonces, muchas veces es demasiado larga la oración, así que that's why, that's the reason, la razón, I recommend you short answers. Yes, I am. No, I am not. Yes, you are. No, you are not. Yes, we are. No, we are not. This is my recommendation. But it's up to you. Mi recomendación, guys. Depende de ustedes si usamos cualquiera de los dos. Okay? Very good. Now, everybody. Oops. Sorry. Now, everybody. Do you have any questions? Preguntas? Yes, no? No. No questions? No question. Is everything Is everything clear? Todo claro? Yes? Yes. Yes. yes, excellent. Okay, right now, guys, let's go to our practice time. Read, okay? Create questions using the correct form of the verb to be and structure. Como ya saben, guys, el tema de la clase de hoy principalmente son las yes, no questions. Así que en este momento, guys, let's create Yes, no questions. Vamos a crear yes, no questions. 
Remember, use the correct form of the verb to be and the structure of a yes, no question. Okay? Everybody, let's let's start. Okay? We have this example. Number one, everybody, we have you at school. What is the correct question? Are you at, at the you? school? Okay, thank you. Are, okay, the verb to be are, the subject you, and the complement at school. Are you at school? Okay, well done. That's a great question. Now, let me see. Thank you, Carla Vanessa. Now, Catherine Palma, answer, responde. Are you at school? Yes, you are. Are you at school? Are you at school? Yes, you. Sorry, yes, you are. At I am at school or you? Um, you? I no. am, am I at, at school? Am I? No, I. Yes, uh, you are uh, at university. No. <laughs> Let's see. La pregunta es directamente okay. para, para ti, Catherine. Para mí. Ah, ok. Ah, entonces yo eh, no. You are at school. No, I am. Or you. No. No, Recuerda, I am. la pregunta es para ti. So, ¿Cuál sería la respuesta? Ok. No, I am. At school. I am at school. Okay, thank you. Everybody, is that answer correct? Está correcta? Yes or no? Is negative? Uh, no, I am not. Ah, much better. No, I am not at school. Okay, so nos faltó esa palabrita, Catherine. But... It was great. Estuvo correcto todo lo demás. Solamente nos faltó el, eh, el not. No, I am not. Remember, guys, cuando nos preguntan, are you, la pregunta es directamente para, para nosotros, ¿ok? Entonces, no vamos a responder con you, porque en ese caso le estaríamos devolviendo la, la, a la persona la respuesta. Eh, para él mismo o para ella misma. Entonces, en este caso, cuando nos preguntan you, Respondemos con I. Ok. Great job. Let's continue. Lisette. Number two. The question. What is the question, Lisette? No, I am not. Oh, number two. The question. La pregunta. The question. Okay. Dice. Peter, your brother. Eh, la, la respuesta sería. Oh, pregunta. Question. Um, you no. brother, you Peter. And the bird to be? Are you brother Peter or Peter brother? I don't know. ¿Cuál es la 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 estructura correcta? Are you brother is Peter? Are your brother? Is Peter. Ok, usamos are and is o solo are o solo is. Solo are. Solo are, ok. Ok. Let's check. Someone can help Lisette. ¿Alguien puede ayudar a Lisette? Me. <laughs> ok, Wendy. What is the correct question? Is Peter your brother? 
Nice. Okay. Is Peter? We are asking about Peter. Estamos preguntando sobre Peter. Yeah. Is Peter your brother? Remember, your. We are talking about relationship between you and Peter. Is Peter your brother? Let's see. Lisette, ahora sí, la respuesta, Lisette. Is Peter your brother? No. No what? No. no. Is my oh, brother. The subject? the subject? What is the subject for Peter? I, you, he, she? She. He. She. Ah, he. Much better. He. So, he. <laughs> my brother. Bird to be? Bird to be? Is no are but oh, yes. yes no he is he is he not is no my brother my brother very good okay one more time they said is Peter your brother no he is not my brother my brother remember pronunciation my okay my 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 brother, brother. Well my done. brother excellent let's continue please Elsie Example three. What is the correct question? Um, she, no. Her, her see. She, her, She her name Carolina. Let's see. She her name Caroline or Carolina in Spanish. Good. Okay, thank you, Elsie. But where is the bird to be? Um No, she oh, bird, not. Bird to be, el bird to be. Am, um, is, or are? Aquí nos hace falta la pregunta. Ah, what is okay. the bird to be? She is, she is her name. She is. She is, o solo is? Um, is, is, ah. porque habla en pertenencia. Excellent. So what is the correct question? Sí. Is her name Caroline? Very good. Okay. That was nice. Is her name Caroline? What could be the answer, Elsie? La respuesta? Uh, no. He's, he's, no. My name is Elsie. Oh, no, she's not. Recuerda que estamos hablando de her name. Okay. So she's not or it is not. Okay. No, it is, it is not. Estamos usando it porque hablamos de nombre. Un nombre es un, una cosa, ¿ok? A thing, ¿ok? No, it is not. Ok, well done. Thank you, Elsie. No ok, yes? ahí no podría ser, ahí no podría ser de, de eh, vaya, como es una pregunta, eh, ay, ¿cómo sería? Es posesiva, entonces, como me, que me preguntan a mí, si tú te llamas Caroline, Is her no. name Caroline? No. In that case, ah, well done. Lo dijo muy bien. Is your name. Si nos preguntan your name, oh. ahí sí, la pregunta es directamente para nosotros. Para, para, para Ajá, para, en el caso para usted. Pero. Y en este caso. ¿sí? Ajá. Is pero en este, en este caso la pregunta es, is her name. So we are talking about a girl. Estamos hablando de una chica. No sé, cualquier chica. Uh, so, is her name Caroline? We are talking about she, so we say no, she is not, or we can focus, nos enfocamos en el nombre, podemos decir no, it is not, okay? No. Okay, okay. Then, si, por ejemplo, la pregunta fuera esta, is your name? Ahí sí podremos responder de la otra forma. So, is your name Caroline, Elsie? Mm, no. No, no, my name is Elsie. I am Elsie. Okay, give me a second. 
No. I am Elsie. ¿Y la oración negativa? No. No, it's not. Oh, it is no. not. Good job. It is, it is not. not. Ok. It is no, not. ese no es mi nombre. Right? No, it is not. I am Elsie. No. Good job. Ok. Am, Thank okay. you. Let's move everybody. Example four. Ok, example four. Let's see. Eric, what is the correct question number four? Uh, am I a beautiful? Ok, am I beautiful? Am I beautiful, guys? Am I beautiful? What is the answer, Eric? Am I a beautiful? Ok, en the answer, la respuesta, answer. Yes, I am. Yes, I am. Ok. A beautiful. Oh, I am beautiful. A beautiful, no. I am beautiful. Ok. Ok, aquí hay otra respuesta posible. Let me see. Carla, tell me. Dime, dime Carla. Eh, teacher, I have a question. Tell so, me your question. Eh, respecto a la número tres, en este caso no se podría también complementar como is Carolina her name o por la estructura el subject no sería también Carolina. Let's see. Is Carolina her name? Is her name Caroline? Um... Yes, it's possible. Es posible. Sin embargo, consideraría que la estructura más correcta sería her name. Is her name Caroline? Eh, porque es, más, es un poco más común en el caso cuando usamos los eh, possessive adjectives que digamos, mm -hmm. por ejemplo, una oración afirmativa. Her name is Caroline. No, Caroline mm -hmm. is her name. Sí es posible, pero no es tan común. Ok, that's the thing. Okay, okay. Me quedé con esa duda porque en mi mente sí la había, la había hecho así. Ah, ok. <ríe> But now posible. you know. Ahora, ahora ya sabes. Ok, sí es posible, pero yes, no es Thank común. you. Ok, uh -huh. you're welcome. Ah, ok. okay. In thank number you. four, guys, there is another possible answer. Hay otra respuesta posible para el número cuatro. ¿Alguien puede decirme cuál podría ser? Am I beautiful? Ok, pregunta, ¿a quién le estoy haciendo la pregunta de Am I Beautiful? ¿Es una pregunta para mí mismo, para alguien más? ¿Qué creen? Para usted. Myself. Para. Conocido por para el oyente. To myself. That's right. Eh, para thank you. alguien más. Puede para ser. En realidad la pregunta puede ser para ambas. Ok, uh -huh. for example. Am I beautiful? Am I beautiful? Me puedo preguntar a mí mismo. Sin embargo, no es tan común. ¿Ok? Puedo responderme, yes, I am beautiful. Aquí solo una corrección, guys. Beautiful is for girls. For example, eh, Lisette, Sara, eh, Saraí, Carla, Yvette, Wendy. ¿Ok? Beautiful for girls. Handsome is for boys. Por ejemplo, Alexis, Eric, Pablo, Christian, Hanson. ¿Ok? Eh, solo esa corrección. ¿Ok? Luego, lo demás está correcto. Luego, guys, la pregunta, ¿Am I beautiful? Se la puedo hacer a alguien más. Para, como para corroborar, ¿verdad? ¿Am I beautiful? Yes, you are beautiful. Or, yes, you are handsome. En el caso que sean boys. ¿Ok? Yes, you are handsome. ¿Ok? Or beautiful. Or, yes, you are. Lo vamos a dar hasta ahí. Yes, you are. ¿Ok? Very good. Let's move. Next example. Uh, we are talking about children. Antonia, example five. What is the correct question? Solamente tienes que agregar el verb to be. What is the correct verb to be? Arm um, is or are?
Hello, Antonia. Aquí estoy. Excellent. Are mm -hmm. children in the park? Okay. Good. Good job. Are children? Oops. Are children in the park? Oops, in the park. Okay, what could be the answer, eh, Antonia? La respuesta, the answer? Yes. Um, are children in the park? Oh, are children? Or, yes, no. Or children are. So? Are children or children are? Children are. Ah, good job. Okay, children are. Or they are. Claro, children are, but also they are. Yes, they are. Okay? Remember, guys. In the question, we use the structure of a question, ¿ok? Por, claro, ¿verdad? Es obvio. En la pregunta, usamos la estructura de la pregunta. Verb to be, subject, complement. But in the answer, en la respuesta, usamos la estructura de una oración. ¿Ok? No usamos el verb to be y el subject, sino subject y verb to be, porque es una oración. A pesar que es una respuesta, Es una oración. It's a sentence. Okay? Pretty good. Let's continue. Example six. Eat a black table. What could be the correct question? What do you think, Saida? Podría what? ser huh? It's table black Is table table black Is table black no it's not possible Oh But is is correct What do we use after it Después de is Sería el El verbo, no. No, el verb to be is is, okay? Is, ajá. Uh -huh. And then? Is a table black? No. What is the subject? Mm -hmm. What is the subject? Subject. Mm. I, you, he, she, it, we, they. It. Por eso ah, very como good. It. That. it is it, and what is the complement, Saida? Is it a table black? Ah, oh, no. Sí. Ah, Pero, no. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Black table. A black table. Yes. Okay. Pero ahí, ahí tengo una pregunta. Entonces, ahí no se podría unir el is con el it. No. Recuerda que el is es Es parte del verb to be. It es parte de los subjects. ¿Ok? Ah, ok. Ajá, entonces no se mezclan. En este caso, is it a black table? Is it a black table? Algo que quiero mencionar es lo siguiente. En inglés, muy diferente a nuestro idioma de español, los, nosotros describimos, en español nosotros describimos las cosas primero el noun o el sustantivo y luego el adjetivo o la característica. Por ejemplo, la mesa negra. La mesa negra. En inglés es al revés. En inglés primero va la característica y luego va el objeto. A black table. Black table. Ok. 
Good job. Okay. Thank you, Saida, for your help. Let's move to example seven and the last one. Okay, Alexis, what is the correct question? Example seven. What is the correct verb to be, Alexis? Verb to be. She, she eat. No. Sentence or question? Oración o pregunta? She is from Scotland. Okay. She is from Scotland. Oh, oh Scotland. Okay, that's a good effort, Alex. Muy buen esfuerzo. Question for Yvette. Yvette, is that correct? Yes or no? Correcto or no? Yvette, yes. Are you sure, Yvette? Segura? Como es una pre es pregunta, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Como está preguntando si ella es de Escocia. Uh -huh. Entonces, este, como estamos hablando de ella, es she, uh -huh. Y el she is, pienso que es correcta. Ok. It's not no. correct. Ok. What is, no. what is the problem in the sentence? Sí, what is wrong? Is, is she? Ah. Is she? Is, ¿Por qué le usamos she is she y no she is? Porque primero va el subject. Because is just no question. <laughs> yes, because it's a question. Recuerden que es una pregunta, no una oración. En una oración, si sí usamos she is from Scotland. But in this case, it's a question. Es una pregunta. Así que cambiamos el subject y el verb to be para que vaya en una posición diferente. En lugar de she is, Llevamos el is she. Ok, everybody. Ok. Everybody, it's almost time to go. Lastimosamente, el tiempo no nos dio para practicar más. Pero, como pueden ver, sí es un tema que necesitamos practicar. Ok, les yes, no questions. Así que, eh, bueno, en esta ocasión... Lo siento porque no les había enviado presentaciones ni nada, pero en esta ocasión les voy a compartir esta presentación. Número uno, para que puedan practicar y revisar las estructuras del affirmative, negative y question, yes, no question. ¿Ok? Number two, para que continúen practicando. ¿Ok? Después de las primeras siete preguntas, hay otras dos, cuatro, seis, otras ocho preguntas que ustedes pueden crear. Como pueden ver, si, se, si notaron y se dieron cuenta, a estas palabras que tenemos acá, solamente le tenemos que agregar el verb to be al inicio. Luego de eso, no le agregamos nada más. Solo escribimos en el orden que están. Ok, vamos a ver un ejemplo de acá. Si ven, en el ejemplo dos tenemos Peter, your brother. Venimos, la estructura, bird to be, is, subject, Peter, el complement, your brother. Usamos las palabras en el orden que están arriba. ¿Ok? No les, no les cambiamos el orden. Peter es el subject, your brother es el complement. ¿Ok? Una pista para que, para que puedan practicar y completar los ejemplos que están ahí. ¿Ok? Del ejemplo 8 al 15. No es tarea, no se preocupen, pero es una práctica extra que podemos hacer para dejar un poquito más claro lo que son las yes, no questions. O mejor dicho, cómo se usan las yes, no questions. ¿Ok? Lo que sí necesitamos practicar y completar, everybody, is the homework. What is the homework? ¿Cuál es la tarea, guys? ¿Ok? Vamos a iniciar en la actividad 2.0. 
Um, y vamos a terminar en la actividad 2.2.2, ¿ok? Um, como ya saben y vieron el mensaje en el grupo de WhatsApp, necesitamos para el día lunes a las 8 de la mañana, necesitamos terminar con el 25% de nuestras actividades en la plataforma. Um, he visto preguntas ahí en el grupo de WhatsApp, lo siento a los que no les he respondido. Eh, en el caso de que eh, creo que Catherine, no sé si fue Catherine Palma o Catherine Zabaleta, me preguntaron o, o me, me mandaron una actividad para, para que, porque les aparece incorrecto. Quiero ver. Oh, perdón, fue, fue Karen, lo siento. Entonces, este, lo siento que no les he respondido. Yo les voy a avisar cuando ya este, se haya reparado o haya cambiado eh, o, o haya visto si se puede cambiar eso. ¿Ok? Entonces, eh, por lo demás, traten de completar las actividades hasta llegar al 25%. También vi que les había quedado esa duda de por qué no les aparecía el 100% si habían completado todas las actividades que yo les había delegado. No nos aparece el 100%. Porque el 100%, como ya les respondieron en el grupo, eh, nos va a aparecer hasta que completemos todas las unidades. Eso significa las cinco unidades con todos los exámenes. Así que, eh, por el momento, tratemos de llegar al 25%. Si completamos hasta la actividad 2.2.2, creo incluso que terminamos o llegamos a un porcentaje mayor al 25%. Ya revisé, algunos de ustedes ya están arriba del 25%, lo cual es muy bueno. Eh, los que están abajo del 20%, 25% o incluso que llevan 1% o menos, traten de ponerse al día para el día lunes para que este, no vayan a tener problemas al final del nivel. Recuerden que nuestro objetivo uh, al final de, de todo el módulo es llegar al 100%. Que si nuestra nota es, el, el die, es un 10 o un 9, no, no ese es el punto, ¿ok? Sino que completemos y que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Si se sacan el 10, súper bien. Si nos equivocamos en algo, pues tampoco nos preocupemos, ¿ok? Recuerden que eh, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Así que invitarlos a que practiquen durante este fin de semana, el día lunes, espero verlos otra vez. Y recuerden... La próxima semana, bueno, las próximas semanas solamente estaremos en clases del lunes al jueves, ¿ok? Esta semana fue la excepción porque eh, el lunes no tuvimos clases, ya saben, el, porque iniciamos el martes. Así que la próxima semana vamos de lunes a jueves. ¿Any question? ¿Preguntas? No, no question. Ok, if there are no eh, questions, la... guys... Dime, no, una, la presentación que dijo la va a mandar al grupo de WhatsApp. Yes, al grupo de WhatsApp. Ah, okay. Gracias. You're welcome. So, guys, it was great to see you. Fue bueno verlos. Cuídense. Have a, uh, have a great weekend. Un buen fin de semana. And good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night.